新墨西哥州的罗塞塔·桑切斯，是一位三十八岁的母亲，育有十一个孩子。平日里，她总是忙碌于为孩子们准备饭菜、接送上下学和处理家庭事务。虽然生活节奏紧张却充实，但这一天，她的生活被突如其来的痛苦彻底打乱了。清晨，家中一如既往的充满生机。罗塞塔早早起床，为他的大家庭准备早餐，通常是鸡蛋、培根和吐司。这顿饭需要二十四个鸡蛋、三包培根和两条面包。孩子们从房间里陆续走出，揉着眼睛围坐在餐桌边。房间里充满了孩子们的欢声笑语。然而，罗塞塔却感到一阵莫名的头晕，胸口隐隐发闷。他强忍不适，把孩子们送上学后才返回家中。到了家后，罗塞塔试图投入日常的工作中。他在家中兼职处理一家装饰公司的行政事务。这份工作既能让他兼顾收入，也能随时照顾孩子。然而，身体的异样感愈发明显，腹部开始隐隐作痛。他抓住桌角，试图稳定住自己。脑海中不禁浮现出丈夫迈克尔的身影。迈克尔是一位建筑公司的承包商，每天为这个庞大的家庭努力工作。尽管家庭经济并不宽裕，但夫妻二人都以孩子们为中心，对生活充满满足感。然而，此刻罗塞塔的痛楚让他无暇思考太多，只能期待迈克尔早点回家。罗塞塔的生活始终围绕着孩子们，他的理想就是拥有一个热闹的大家庭。这一梦想源于他在新墨西哥小镇的成长经历，那里家庭的温馨氛围深深影响了他。他二十五岁时生下第一个孩子，此后几乎每年都会迎来新生命。如今，他们的家庭有了十一个孩子，个个性格迥异，却朝气蓬勃。每天清晨。他为孩子们准备早餐，帮年幼的孩子穿衣，而年龄稍大的孩子则学会了自己打理。一家人热热闹闹地出门，塞进宽敞的面包车里，路上充满了孩子们的欢声笑语。送完孩子们后，罗塞塔回到家，继续忙碌他的工作和家务。他的生活充满了洗衣服、叠衣服和准备下一顿饭的琐事，但他却乐在其中。对他而言，整理这些看似枯燥的家务，也是为家人付出的爱与责任的体现。午后，罗塞塔接回年幼的孩子们，给他们准备点心，让他们休息。此时，他终于能有片刻的安静时光，或整理房间，或静静地坐一会儿。晚餐时间是家人们最重视的团聚时刻，他会尝试新的食谱，而孩子们则兴奋地围坐在一起品尝。饭后，孩子们忙着做作业或玩耍，而她则清理厨房，享受与丈夫迈克尔难得的独处时光。夫妻二人常常一起看电影或聊聊一天的琐事，为第二天的忙碌生活重新充电。然而，这一天的晚餐时间并不如往常顺利。在饭桌上，罗塞塔突然感到恶心、头晕，连饭菜的香味都令他反胃。他勉强微笑着对孩子们说：“可能是吃得太饱了。”但随即痛楚加剧。他起身想回房间休息，却在走到半路时突然倒下，家中顿时乱作一团。七岁的女儿艾丽森发现后，尖叫着呼喊：“哥哥姐姐们，快来帮忙！妈妈晕倒了！”年长的孩子们迅速跑来围住母亲，而年幼的孩子则吓得哭了起来。十二岁的史蒂芬急忙跑去叫邻居林奇太太求助，而迈克尔听到动静后也迅速赶回家。他看到倒在地上的妻子，惊慌失措地检查他的脉搏，发现他仍有微弱的呼吸后，稍稍松了口气。他将妻子抱上车，用最快的速度赶往医院。医院的急诊室冰冷而忙碌，医生迅速为罗塞塔进行检查。迈克尔焦急地等待着，不断向医生询问妻子的情况。二十分钟后，医生带来了好消息：他现在情况稳定，已经苏醒了。迈克尔如释重负，马上要求探视妻子。罗塞塔被推进检查室后，医生仔细询问了他的病史，甚至联系了他以前的妇科医生。检查结果让医生十分惊讶。医生告诉罗塞塔，她再次怀孕了。
。而这次，她怀上的不仅仅是一个孩子，而是三胞胎。听到这个消息，罗塞塔和迈克尔既惊喜又紧张。他们本就为十一个孩子的成长操心不已，如今又将迎来三位新生命。这对他们的生活和经济无疑是巨大的挑战。迈克尔深知责任重大，决心更加努力工作，为即将到来的家庭成员提供更好的生活保障。然而，这次的怀孕并不轻松。随着腹中宝宝的成长，罗塞塔的身体状况愈发糟糕。怀孕第六个月时，她频繁感到恶心和不适，医生建议她多加注意休息。并安排了进一步的检查。在超声波检查中，医生再次确认了三胞胎的健康情况，并表示罗塞塔需要接受特别护理，以确保母婴安全。尽管面临身体的挑战和经济的压力，罗塞塔依旧以积极的态度面对一切。迈克尔则更加全力支持妻子，两人一起制定计划，为新的家庭成员创造更温馨的环境。这一天的经历让罗塞塔深刻感受到生命的脆弱与珍贵，也让他更加珍惜与家人相处的每一刻。虽然未来依旧充满挑战，但他们相信，爱与团结能够战胜一切困难。在一次常规检查中，医生发现了一个隐藏在三胞胎中的小男孩，他的身影略微被遮挡，明显比其他兄弟姐妹小。然而，尽管身材娇小，他却健康而有活力。罗塞塔和迈克尔得知这一消息后，激动得热泪盈眶。他们已经是两对双胞胎的父母，迎来三胞胎将是全新的冒险。几个月后，罗塞塔的肚子明显隆起，而迈克尔则投入更多工作时间，为家庭的日益扩展做好准备。他们扩大了居住空间，升级了车辆，并囤积了大量婴儿必需品。整个家庭都洋溢着期待和喜悦，为迎接新成员积极准备。迈克尔尤其高兴，他热爱这个充满孩子欢声笑语的家，期待见到更多小脚丫的出现。每日的讨论围绕着宝宝的名字、婴儿房的布置以及如何将三胞胎融入现有的大家庭。尽管罗塞塔经验丰富，这次怀孕仍让她感到前所未有的挑战。想到自己即将成为十四个孩子的母亲，情感上不免沉重。然而，腹中宝宝轻柔的踢动又不断给予他安慰和信心，使他更加准备好迎接新的生命。年龄从两岁到十六岁的孩子们也兴奋地投入到准备工作中。他们为婴儿房准备了三套婴儿床、换尿布台和大量玩具。整个家庭像迎接一场盛大的庆典般忙碌着。与此同时，迈克尔感到养育如此庞大家庭的压力，他开始寻找额外的收入来源，加班加点，坚定地为即将到来的十六口之家努力。临近预产期，罗塞塔和迈克尔既紧张又激动，他们为新生儿准备了精美的衣物，还把婴儿房布置成一个温馨的小天地。罗塞塔的孩子们也在用欢迎横幅表达对新成员的期待。最终，在一个阳光明媚的早晨，罗塞塔开始阵痛，迈克尔匆忙将她送往医院。在产房里，伴随着期待和支持，三胞胎顺利降生。首先是一位健康的小女孩，其次是一位英俊的小男孩，最后是那位在超声波中显得娇小的男孩。他们的到来为这个大家庭增添了无尽的欢乐。三胞胎分别被命名为索菲亚。卢卡斯和诺亚，他们迅速成为家庭的核心。大家对他们的喜爱使整个家庭更加紧密。尽管育儿挑战重重，但罗塞塔和迈克尔以无限的爱和耐心应对每一天。尽管经济压力显著增加，迈克尔依然抽时间陪伴孩子们，充当一位参与度极高的父亲。年长的兄弟姐妹也承担了许多责任，帮助照顾三胞胎。随着孩子们逐渐成长，他们的独特个性显现。诺亚文静而细腻，总喜欢观察世界；卢卡斯活泼好动，经常冒险；而索菲亚则以她的微笑给家庭带来温暖。尽管家庭规模巨大，
，罗塞塔依然确保每个孩子都能接受良好的教育，并感受到被关爱。他的家成为社区的榜样，以亲密的家庭关系和孩子们的礼貌闻名。最终，这个十四口之家不仅充满了幸福，还通过分享他们的日常生活，在社交平台上赢得了大量关注。他们的故事成为爱的象征。